ഇന്നത്തെ എന്റെ റെസിപ്പി നമ്മുടെ സ്വന്തം മുന്നക്കായാണ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് ഇത് അപ്പൊ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന മുന്നക്കായ നമുക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് ജനൂസ് കിച്ചൺ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പൊ തന്നെ വരുന്ന ആ ബെൽബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം എങ്കിലേ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ തന്നെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഉന്നക്കായ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉന്നക്കായ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും പഴം എടുക്കുമ്പോൾ അധികം പഴുക്കാത്ത പഴം നോക്കിയെടുക്കാം ഒരു മീഡിയം സൈസ് പഴുത്ത പഴം നോക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഒരു ആവിപാത്രത്തിൻ്റെ തട്ടിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആവിപാത്രത്തിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വെള്ളം ചൂടാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ തട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം നമ്മൾ സാധാരണ പഴമൊക്കെ പുഴുങ്ങുന്ന പോലെ തന്നെ പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു എട്ട് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി ഈ പഴമൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടാറട്ടെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റണം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം ആ പാനിലോട്ട് നമുക്കൊരു ഒന്നര ടീസ്പൂണ് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ ചെറുതാക്കി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യരുത് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇത് കരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൊന്നും ആയിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല കഴിക്കാനും ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇതൊന്ന് ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മുന്തിരിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മുട്ടയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് മുട്ട ചേർക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം സവാളയും കൂടി അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും കൂടി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ സവാളയൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചിക്കി എടുക്കാം ഇത് നാളികേരം വെച്ചിട്ടും ഇതുപോലെ ചെയ്യും മുട്ടയ്ക്ക് പകരം നാളികേരം വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ അവിടെയൊക്കെ മുട്ടയിലാണ് ചെയ്യാറ് ഞങ്ങളവിടെ ഇതുവരെ നാളികേരം വെച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നോ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ പഴമൊക്കെ തണിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മ പഴത്തിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പഴത്തിൻ്റെ തൊലി മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പഴത്തിൻ്റെ ഈ സൈഡിലുള്ള ഈ നാരൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റാം ഇത് നമ്മൾ പഴം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഉന്നക്കായുടെ ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗത്തുള്ള ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിക്കളയാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒട്ടും കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണോ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം എൻ്റെ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് തടവി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ചെറിയ ഇത്രയും വലിപ്പത്തിലുള്ള ഓരോ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം വലിപ്പത്തിൽ ചെയ്യണോ അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ആ ഫില്ലിങ്ങും കൂടി വെച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വശവും ഇതുപോലെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് മൂടിക്കൊടുക്കുക എല്ലാ വശവും നല്ല പോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എണ്ണയിലോട്ട് ഇടുന്ന സമയത്ത് അത് പൊട്ടിപ്
നമ്മുടെ പഴത്തിന് മധുരം കുറവാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പഴത്തിലോട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പഴം ഉടച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലോട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോ രണ്ട് ടീസ്പൂണോ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അധികം ചേർക്കരുത് അധികം ചേർക്കുമ്പോൾ അത് വെള്ളമായി പോവും ഞാനിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്കിതിലോട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യണം ഇതൊന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു വശം മാത്രം കരിഞ്ഞു പോവും എല്ലാ വശവും ഒരുപോലെ ഇളക്കി ഇളക്കി ഒരുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഉന്നക്കായ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ ഫ